அன்னை சாரதையின் அன்பு செல்வியரே செல்வர்களே நாடுக்குரு நற்சிந்தனை வரிசையிலே ஸ்ரீமத் சுவாமி சித் பகவானந்தர் அவர்கள் அருளிய அருள் விருந்து உபதேச வாக்கியங்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர முயன்று கொண்டிருக்கின்றோம் வையக வாழ்வு என்னும் இரண்டாவது பெரும் தலைப்பிலே வையக வாழ்வின் மாண்பு என்னும் முட்தலைப்பில் ஆறு உபதேச வாக்கியங்களின் விளக்கத்தை பார்த்துள்ளோம் இப்பொழுது ஏழாவது வாக்கியம் அறநெறியை அடிப்படையாக கொண்டது இவ்வையக வாழ்வு அறநெறியை புறக்கணிப்பவன் இவ்வையக வாழ்வில் வெற்றியடையான் அறநெறியை அடிப்படையாக கொண்டது இவ்வையக வாழ்வு அறநெறியை புறக்கணிப்பவன் இவ்வையக வாழ்வில் வெற்றியடையான் வாழ்க்கையை பற்றின ஒரு அடிப்படை உண்மையை இங்கு சுவாமிஜி சொல்ற நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப வசதியா மறந்துவிடக்கூடிய ஒரு உண்மை இது இப்போ இந்த வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னா அது அறநெறி தர்மம் அறம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி காலங்காலமா நம்முடைய பெரியவர்கள் சொன்னது இதுதான் வாழ்க்கை பற்றின உண்மை இதுதான் அந்த உண்மையைத்தான் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன வாழ்க்கையின் அடிப்படை வந்து அறநெறி அப்போ அறநெறியை புறக்கணிச்சு அறநெறியிலிருந்து பிசகி ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவன் வாழ்க்கையே அடிப்படை இல்லாதது ஆகிவிடும் இப்போ வீடு கட்டுறோம் அதற்கு முதல்ல போடுறது அஸ்திவாரம் அது நல்லா போடணும் அதுல எழுப்பி இருக்கக்கூடிய தூண்கள் எல்லாம் உறுதியா இருக்கணும் அப்பதான் அது கட்டடத்தை தாங்கும் இப்ப எல்லாம் மிந்தி மாதிரி இல்ல தூண்கள்ல தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ எது தாங்குமோ அது பலமா இருந்தா தான் அதனால தாங்கப்படுகிற பொருள் நமக்கு நல்ல கிடைக்கும் அது மாதிரி தாங்கப்படுவதாக இருப்பது வாழ்வு தாங்குவது அறம்னு சொல்றாரு சுவாமிஜி அப்ப அறத்தை நம்ம கவனிச்சு கடைபிடிச்சாதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் எப்படி ஒரு வீடு கட்டும் போது அல்லது எந்த கட்டடத்துக்குமே அஸ்திவாரம் நல்லா இருக்கணுமோ அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தர்மங்கிற அடிப்படை சரியா அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நேரத்தும் நாம தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து இந்த காலத்துக்கு ஆகுமா என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க சாமி அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது எந்த காலத்துக்கும் எது பொருந்துமோ அத்தகைய பேருண்மை தான் சுவாமிஜி இங்க சொல்றாங்க வாழ்க்கை என்பது அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அதை புறக்கணிச்சா அது என்ன செய்யும் உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சிடாது நீ புறக்கணிக்கும் போது முதல்ல மனசுல ஒரு பயம் வரும் ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டுமே இது தப்பாச்சே அப்படின்னு தோணும் அப்புறம் கொஞ்சம் இவனுக்கு வந்து அத மேலும் மேல அத பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் ஒரு ஆசையில அப்ப என்ன ஆயிடும் அந்த குறு உறுப்பு மனசாட்சியினுடைய உறுத்தல் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அதை கண்டுக்க மாட்டான் செய்துட்டே இருப்பான் இப்ப என்ன ஆயிடும் துன்பங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் துன்பங்கள் சிறிய சிறிய துன்பங்கள் முதல்ல வரும் அப்பவும் விடாம அறநெறியிலேந்து பிசையை தவற செய்து கொண்டே இருந்தான்னா பெரும் துன்பங்கள் பேராபத்துக்கள் வரும் அப்பவும் விடாம தொடர்ந்து செஞ்ச ஆளு அழிஞ்சு போயிடுவான் அவ்வளவு தூரத்துக்கு கொஞ்சம் நிதானமாவே கொண்டு போறார் கடவுள் அப்ப நாம முதலையே புரிந்து கொண்டு விழித்து கொண்டு நான் தர்மத்திலேந்து பிசகாதபடி என்னை காப்பாத்துன்னு வேண்டிக் கொண்டு தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் சரி தர்மம் தர்மம் தர்மம்னா என்னன்னா தர்மத்துல நான்கு அம்சங்கள் இருக்கு அத நாம நன்கு தெரிந்து கொள்ளணும் முதல் அம்சம் நம்முடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரையிலும் வாழ்வை இறைவனோடு இணைத்து பார்க்கிறது அது நமக்கு தர்மத்தின் முக்கியமான அம்சம் அதுல பல சடங்குகள் இருக்கு அதையெல்லாம் கடைபிடிக்கின்றோம் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் நம்முடைய சனாதன தர்மமாகிய இந்து மதத்துல ரொம்ப விஸ்தாரமா அழகா இருக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தாய்க்கு இந்த விழாப்பூசி மந்தன் அது எதுன்னு பண்றோம் இல்லையா அதெல்லாம் அவர்களுடைய நலனுக்காக இறைவனை வேண்டுவது அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த உயிர் பிரிஞ்சிருத்துன்னா அதுக்கப்புறம் அதை கொண்ட இடு ஆட்டிலேயோ சூடு ஆட்டிலேயோ வச்சு பண்ண வேண்டியது பண்ணி அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பண்ணக்கூடியது என்று சொல்லி ரொம்ப விஸ்தாரமா வாழ்க்கையை புரிஞ்சு இன்னின மாதிரி நீ நடத்தணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும் நம்முடைய வேலைக்கு இந்த சௌரியத்துக்கு இந்த அம்மா அப்பா இறந்த முன்னோர்களுக்கு தவசம் பண்ண நேரம் இல்ல காலம் இல்லைன்னு சொல்லி அதை விட்டுட கூடாது அதெல்லாம் செய்யணும் அப்புறம் தனி மனித வாழ்க்கையில நமக்கு சில கடமைகள் அமைஞ்சிருக்கும் நம்முடைய குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டியது அதன் பொருட்டு இன்ன வேலை பார்க்கணும் ஏதோ ஒரு கடமைகள் அப்ப நம்ம வந்து அலுவலகத்துக்கு சென்று செய்யக்கூடிய வேலை நம்முடைய கடமை வீட்டிலே தந்தைங்கிற முறையில நான் ஆபீஸ் போயிட்டு இருந்துட்டேன் அதனால நான் வீட்டை பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது வீட்டு கடமைகளை செய்யணும் வீட்டு கடமைகள்ல அதுல தந்தைங்கிற முறையில குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறது அவங்களுக்கு வேலை பெறும் உதவி செய்வது உரிய காலத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பது இந்த இது போன்ற கடமைகள் இல்லாத கடமைகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் செய்யணும் இப்படி எல்லாருக்கும் செய்து கொண்டே இருந்த போராது உனக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு அது என்ன கடமை ரிட்டையர்மெண்ட் டயத்துல நீயும் மனைவியும் போய் தனியா இருந்து 
இறைவனை வணங்கி வழிபட்டு ஒரு ஆசிரமத்துல விமான பிரஸ்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது ஒரு தர்மம் முடிஞ்ச எல்லாவற்றையும் திறந்து சன்னியாசியா போயிடலாம் இது உனக்கு நீயே செய்து கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய கடமை இப்படி கடமைகள்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது வாழ்க்கையில இருக்கு அதுவும் தர்மத்தின் பார்ப்பட்டது இது ரெண்டும் தனி மனிதன் குடும்ப சூழல்ல வர வேண்டியது இனி தனி மனித ஒழுக்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு அக வாழ்வு மனதை பண்படுத்துவது மனதை கீழ்மையில் இருந்து விடுவித்து நேர்மை உயர்வு மேன்மையின் கண் செலுத்துவது அது தர்மம் அப்படி பார்க்கும்போது நற்குணங்கள் எல்லாம் தர்மமாகிவிடும் பொய் பேசாதே உண்மை பேசு இது ஒரு தர்மம் வாய்மையை கடைபிடிப்பது அறமாகிறது பிற உயிர்களுக்கு மனதாலும் தீங்கு செய்யாதே அஹிம்சை இன்னா செய்யாமை அதை கடைபிடிக்கணும் வெஜிடேரியன் உணவு சாப்பிடுறது நல்லது நான் சாப்பிடறதுக்காக பிற உயிர்களை கொல்லக்கூடாது அது ஒரு நிலை இந்த அஹிம்சையினுடைய ஒரு நிலை இப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து தாக்கினதுல நிறைய இந்த நான்வெஜ் உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிட்டதுல தான் அதன் மூலம் இது பரவிடுச்சுன்ட்டு இப்ப சீனாலேயே மரக்கறி உணவு தான் ரொம்ப சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அதே மாதிரி கை குலுக்கினா நம்ம கையில உள்ள இது அடுத்தவங்களை தொற்றி கொள்ளுமா அதனால யாரும் கை குலுக்க விடுறது இல்லையா கை கூப்பி வணங்கி விடுகிறார்களா நமஸ்காரம் சொல்லிடுறாங்களா நம்மள மாதிரி இப்படி வாழ்க்கையில சில அறநெறிகளை நம்முடைய பெரியவர்கள் வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் நற்குணங்கள் பரத்தியார நீ ஏமாத்தாத அப்பத்தான் நீ ஏமாற்றப்படாமல் இருப்பாய் நீ நல்லவனா இருந்தாலும் உன்னை ஏமாத்துறவங்க உலகத்துல இருப்பாங்க நீ அதுக்கு விழிப்போட இருக்கணும் நல்லவனா இருக்கிறதோட விழிப்போட கவனமா இருக்கணும் அதே மாதிரி புலநடக்கத்தோட உன்னுடைய கண்ணு காது மூக்கு நாக்கெல்லாம் அது இஷ்டத்துக்கு கேட்கறபடி நடந்து கொண்டு விடாமல் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது பரத்தியாத்தேந்து ஒரு பொருளை வாங்க முன்னாடி ஒன்றுக்கு பத்து தடவை யோசிச்சு தேவையில்லைன்னா இல்ல வேண்டாம் மறுக்க பழகிக்கணும் எளிமையா வாழ்க்கையை வச்சுக்கணும் தேவைகளை குறைத்துக் கொள்ளணும் இது ஒரு அறநெறி பண்பாடு நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது அது வந்து சாலே தெரியும் அடுத்தவன் பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது இது யாருடையதுன்னு நமக்கு அதனுடைய உரிமையாளரை பற்றி தெரியலன்னா கூட அது எடுக்காம இருக்கணும் தெரியல இல்ல இது யாரோட அங்க கடந்தது எடுத்தேன் அப்படின்னு கூட நம்மளோட இதுல நம்மளுக்கு வேண்டாம் இப்ப போலீஸ் கொண்டு ஒப்படைச்சா அவங்க பார்த்து கொடுத்துருவாங்க ஏதோ ஒண்ணு அப்படித்தான் செய்யணுமே ஒழிய நமக்கு உரிமை அல்லாத பொருளை நாம கோரவே கூடாது இதெல்லாம் அறநெறி இத கடைபிடிக்கணும் தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் நட்போட இருக்கணும் வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது இப்படி நம்ம பிறத்தியாரோடு பழகுவதுல இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் உதவக்கூடிய நன்னெறிகளை தான் தர்மம் சொல்றோம் அந்த நன்னெறியில் இருந்து பிசகக்கூடாது வாழ்க்கை அறநெறியை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னு சொன்னா மெயினா நாம நினைச்சுக்க வேண்டியது இந்த தர்மத்தை தான் அடுத்தவங்களோட பழகும் பொழுது நாம அவர்களுக்கும் நமக்கும் நலன் செய்யக்கூடிய காரியத்தில் ஈடுபடணும் அதை செய்ய செய்ய அது அறநெறி ஆகிவிடும் சரி அடுத்தவங்களுக்கு நான் உதவி செய்யறேன் சொல்லி திருடி கொண்டு வந்து பணத்தை கொடுத்தா அது என்னாகும் அப்படித்தான் ரத்னாகரன் அந்த காலத்திலேயே பண்ணினான் அதுல இருந்து விளையக்கூடிய பாப்பத்தையும் அவங்க ஏத்துக்குவாங்களான்னு கேளு அப்படின்னு நாரதர் அவரை அனுப்பி உடனே வீட்டுல போய் கேக்குறான் அப்ப அவங்க சொல்றாங்க எங்களை காப்பாத்த வேண்டியது உன் கடமை குடும்ப தலைவனுங்கிற முறையில உன் பாப்பத்தை நாங்கே வாங்கிக்கணும் நீ பண்ணினா உனக்குத்தான் ஐயோன்னு ஓடி வந்து சொன்ன அப்பதான் புரிஞ்சது அவனுக்கு அது மாதிரி நாம செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்கள் நமக்கே தான் திரும்ப வரும் அதனால ரொம்ப கவனமா நற்செயல்களையே செய்யணும் அடுத்தவங்களுக்காக செய்யறேன்னு நம்மள நாமளே ஏமாத்தி கொண்டு அறநெறியில் இருந்து பிசகக்கூடாது அதனால அறநெறியை கடைபிடிப்பதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி பத்து குரட்பாக்களே பாடிட்டார் உள்ளவர் அரண் வலியுறுத்தல் அப்படின்னு நாலாவது அதிகாரமா அதை வச்சுட்டார் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீ தார் பெருமை அடுத்தது அரண் வலியுறுத்தல் அதனால அறம் கடைபிடிப்பது அவ்வளவு முக்கியம் அதுல ஓரிரு குரலை பார்ப்போம் அறத்தினூங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை மரத்தனின் ஊங்கு இல்லை கேடு இப்போ நமக்கு தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் கடைபிடிக்கலன்னா உனக்கு கெடுதல் கடைபிடிச்சா உனக்கு நல்லது வளர்ச்சி இப்ப யார் அப்படி நினைக்கிறாங்க பணம் வந்தா வளர்ச்சி அது எப்படி வந்தாலும் சரி அப்படி அல்ல அப்படி செய்தால் ஏன் அப்படி இவங்க அறத்தை மறக்கிறாங்கன்னு இந்த பணத்துல உள்ள ஆசை பணம் வந்தா நான் அனுபவிச்சு சுகமா இருந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான எதிர்பார்ப்பு இந்த உலகத்துல நமக்கு பணம் இருந்தா கூட அனுபவிக்கணும்னா புண்ணியம் இருந்தா தான் அனுபவிக்க முடியும் ஒருத்த பணம் நிறைய வச்சிருப்பான் ஆனா சுகரு நீ வந்து இதை சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கேப்ப கூழ் குடிச்சிட்டு இருப்பான் கை கூலியாவோ ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டிட்டு இருப்பான் அவன் நல்ல சொல்றான் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா நாங்க போன இடத்துல அம்மா உணவு எப்படி இருக்கும் சாப்பாடு எல்லாம்னு கேட்டேன் 
நாங்க அதுக்கெல்லாம் போறதே கிடையாது அப்படின்னா அப்ப நீங்களே சாப்பிட மாட்டீங்களா அப்படின்னு அம்மா உணவகம் போய் சாப்பிட மாட்டோம் சரி அப்ப வீட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கிலோ அறுபது ரூபா கொடுத்தா தான் அரிசி வாங்குவேங்கிறான் அப்ப அவன் வந்து ஏதோ சம்பாதிக்கிறான் சந்தோஷமா அனுபவிச்சுட்டு போறான் நீங்க வந்து ரொம்ப பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு உடம்ப ஆரோக்கியத்தை கெடுத்துக்கொண்டு அனுபவிக்க முடியாம இருக்கும் அதனால இந்த உலகத்து சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னா கூட அதுக்கும் புண்ணியம் வேணும் புண்ணியம் வேணும்னா என்ன செய்யணும் தவறான காரியத்தை ஏமாத்திட்டு புண்ணியம் வருமா வராது நீ நேர்மையா இருக்கணும் பிறருக்கு உதவணும் உனக்கு பிரத்தையார் கஷ்டம் கொடுத்தா மன்னிச்சிடணும் நீ எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவு நல்லது செய்யணும் ஆனா உலகத்துல நேர்மைய எல்லாரும் கடைபிடிப்பதற்கு நீ உதவி செய்யணும் இப்படி தனி மனித முறையிலும் சமுதாய வாழ்க்கையின் அடிப்படையிலும் அறநெறிய கடைபிடிச்சாதான் உனக்கு புண்ணியம் வரும் புண்ணியம் வந்தாதான் நீ சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் இத மறக்க கூடாது மக்கள் இந்த உலகத்திலே இருந்து எனக்கு சுகம் கிடைச்சிருங்கிற ஒரு தவறான கொள்கையில ரொம்ப அவசரப்படுகிறார்கள் இத மறந்து விடுகிறார்கள் அதனால தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது ஒரு தொந்தரவான காரியமா இருக்குது மக்களுக்கு இன்றைக்கு பெரும்பாலோருக்கு அப்படி இல்ல ஆனா துன்பம் அவர்களுக்கு திரும்ப திரும்ப உணர்த்தி கொண்டு இருக்கிறது அப்பவாவது பாடம் கற்றுக்கொள்ளணும் அதனால அறத்தை மறந்தால் அதை விட பெரிய கேடு உனக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி இந்த சுக நாட்டம் நமக்கு ரொம்ப வலிமையா இருக்குல்ல இந்த உலகத்துல இருந்து எனக்கு கண்ணால நல்ல இனிய காட்சிகளா பாக்கணும் அது சினிமாவா இருக்கலாம் ஏதோ வேண்ட இது வேண்டாத என்னத்தலாமோ பாக்குறாங்க காதால பாட்டை போட்டு கேட்கணும் அதை காதுக்குள்ள சொருகிக்கிட்டு கேட்கணும் அப்புறம் நல்ல சென்ட் போட்டு முகரணும் சுவையா சாப்பிடணும் பலவிதமான ஆசைகள் நம்மளுக்கு இருக்க இதெல்லாம் எப்ப நமக்கு உண்மையான இன்பம் அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம் புறத்த புகழும் இல்ல நீ அறநெறிய கடைபிடிக்காமல் உனக்கு இன்பம் வந்ததுன்னா ஏமாற்றி பிறர் ஏமாற்றி பறிச்சு அந்த பணத்துல இருந்து அனுபவிக்கலாம் நினைச்சினா அந்த காரியமும் தப்பான காரியமாத்தான் இருக்கும் அது உனக்கு இன்பத்தை தராது இன்பத்தை தருதுன்னு நினைச்சு நீ ஏமாந்து கொண்டு அறநெறியில் இருந்து பிசகினால் உன் வாழ்க்கை துன்பமாகவே முடியும் நீ பெற்ற இன்பம் எப்படி இருக்கும் திணையளவு அதனால் நீ பெறப்போகிற துன்பம் பனையளவு அப்படின்னு பெரியவங்க எச்சரிக்கிறாங்க அதனால வாழ்க்கை அறநெறியை அடிப்படையாக கொண்டது இதை நாம மறந்துட்டோம்னு என்ன ஆயிடுமா அறநெறியை புறக்கணிப்பவன் இவ்வையக வாழ்வில் வெற்றியடையான் புறத்துல சம் பணம் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டான் அது வெற்றின்னு மக்கள் நினைச்சு என்ன இந்த காலத்துல நல்லது பண்றவனுக்கு இது காலம் இல்ல அவனை பாரு எப்படி இருக்கான் என்ன அணியாம பண்ணா இப்ப எப்படி இருக்கான் பாரு அப்படிங்கிறாங்க அது உண்மையான வளர்ச்சி அல்ல அது துன்பத்தில் முடியும் எனவே இந்த நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டியது அறத்தினால் வருவதுதான் இன்பம் மற்றெல்லாம் இன்பம் அல்ல உனக்கு துன்பமாய் முடியும் அதனால் உனக்கு நற்பெயரும் கிடைக்காது எனவே நீ வாழ்க்கையில் அறநெறியையே கடைபிடித்து வா இதுதான் நமக்கு சுவாமிஜி பிடிக்கின்ற எச்சரிக்கை ஜெய் ஸ்ரீ சாரதா மகாமாயிக்கி ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சத்குருநாத் மகாராஜ் கி ஜெய்